ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അതിലേറെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് കൂടെയാണ് കാരണം നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതപ്പൊടിയാണ് അമൃതപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് അമൃതപ്പൊടി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല കിട്ടില്ല ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അമൃതപ്പൊടിയുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് അമൃതപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അരക്കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എം എൽ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സാധാരണ ആറു മാസം മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് അമൃതപ്പൊടി ഒരുപാട് ന്യൂട്രി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കുറുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതപ്പൊടി അരിപ്പയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുക എങ്ങാനും തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അമൃതപ്പൊടി അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അരക്കപ്പ് അമൃതപ്പൊടി അരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അമൃതപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാരമൽ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമൃതപ്പൊടി കൊണ്ട് നമ്മൾ കാരമലിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് പാൻ ചൂടാവുന്നത് വരെ മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കാരമൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള കാരമൽ കാരമൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് നമ്മളതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ അരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷുഗറിനൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്ന വരെ നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കാരമൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രത്തിലത്തെ കാരമൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അതൊന്ന് ലൂസ് ആയിക്കോളും നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയ്റ്റും കൂടെ വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന